Привет! Сегодня у нас новые посылки. Будем а, распаковывать, смотреть, что нам прислали. Что-то болтается. Внимание, вопрос к телезрителям. Что в черных ящиках? Сегодня предлагаю открыть ящик поменьше. Я, конечно, догадываюсь, что это. И для вас, наверное, тоже это не секрет. Ожидания не обманули. Это электрический лобзик Бекон. Так, что у нас в комплекте? В комплекте у нас сам лобзик. Сейчас мы его достанем из пакета. Параллельный упор к нему. Ну, линеечка. Вещи достаточно бестолковые и редко кто им пользуется. Но сегодня в тесте постараемся его проверить, насколько он корректно работает. Переходник на пылесос. Здесь какие-то есть выступы. Первый раз такие вижу. Вот. Но у меня переходник от пылесоса универсальный, так что сюда он тоже полезет. Так. Инструкция к трем лобзикам сразу. Взрыв схема, я думаю, будет полезный, если его придется ремонтировать. Тестовая пилка. Ну, мы им вообще без каких-либо обозначений. Ну, пригодится. У меня уже есть пилки и для чистого реза пилки. Так что будет с чем его протестировать. И запасные щетки на двигатель. Пока это положим в сторону. Достанем из пакета лобзик. Сразу скажу про шнур. С виду очень качественный провод. Но не очень гибкий. И на морозе он э, встанет колом, скорее всего. Так что этот шнур можно использовать будет только в помещении. Длина. Так, длина. Длина полтора метра. Начнем с того, что было в комплекте. Поставим пилку. Пластиковая прозрачная защита. Держатель пилок здесь автоматический, с пружиной. Так что система уже давно выпускается и хорошо себя зарекомендовала. Быстросъемная. Очень удобно вставлять сюда и извлекать пилки. Даже выстреливать. С виду держится хорошо. Пилка влево-вправо визуально не, не гуляет. Направляющие тоже с виду выглядит надежно. Подошва летая с возможностью регулировки. Здесь откручиваешь два болтика, ключом который крепится прям к шнуру. Откручиваешь ключом, но я этого делать ни в коем случае не буду. Потому что один раз через это прошел, был у меня лобзик зубр, я как-то делал на него даже обзор. И... И как только эту подошву я расслабил, то затянуть я ее уже обратно не смог. Вернее, затягивал, и с виду она крепилась хорошо, крепление надежное, но в процессе отпиливания подошва постоянно уходила в сторону. Второй раз я на это не куплюсь. Собираюсь пилить только под углом 45 градусов. Форма у лобзика классическая. Я, бы, я хотел себе сначала приобрести лобзик с, с другой рукояткой. Дело в том, что Сама конструкция лобзика очень высокая, и это провоцирует на дополнительную вибрацию, дополнительные движения, что, что только мешает ровному распилу. Вот. Соответственно, чем ручка выше над корпусом, тем больше этих паразитных движений будешь совершать. Но на тот момент, когда я заказывал его, лобзиков с другим хватом пока на, в наличии не было. Но буду пользоваться этим. Дело в том, что этот инструмент в мастерской работает не часто, но иногда он просто необходим и его ничем не заменишь. Поэтому электролобзик должен быть в любом мастерской. Далее. Пилку мы пока снимем. Поставим параллельный упор. Чтобы его установить, нужно тем же ключом, который идет в комплекте, расслабить два болта. Сразу скажу, что это не очень удобно делать. Хорошо было бы, если бы это крепление было с двумя маленькими барашками. Тогда снимать и ставить параллельный упор было бы намного легче. Но опять-таки параллельный упор редко когда устанавливается, но все-таки иногда на нем устанавливается. 
Хотя я с помощью него еще ни разу ничего не пилю. Устанавливаем. Здесь есть линейка, с помощью которой можно выставить. Я думаю, с помощью этого упора все-таки можно отпилить кусок фанеры или кусок дерева. Осталось разобраться с патрубком для пылеотвода. Здесь есть два выступа. Да, и они нужны для фиксации патрубка в самом лобзике. По-хорошему бы еще проверить как раз, как подключается пылесос. Как вы знаете, у меня керхер. Я думаю, что его стандартный шланг даже подойдет к этому патрубку. Но если нет, то у меня в комплекте есть резиновый переходник. Точно сейчас не помню, где он лежит. Вот, ну, с которым можно подключить практически любую технику. Лобзик в сборе и готов к работе. Давайте теперь пробежимся по органам управления. Есть кнопка, стандартная пуска. Ну, ход достаточно туговатый, но защиты никакой нет. Просто нажал, он работает. Есть кнопка фиксации, тоже работает вполне стандартно. Нажимаешь, и лобзик постоянно работает. Чуть-чуть надавил, кнопку отпускает. В верхней части ручки переключение скоростей. Вот есть минимум и градации в 5 ступеней. И максимум. Кнопка для включения лазерной направляющей. Ну, это потом посмотрим, как она работает. Переключатель маятникового хода. Так, ну, собственно, все. Осталось его включить. Работает достаточно тихо. Давайте проверим, как работает регулировка мощности. На минимальной скорости... Полотно даже не двигается. Поставим первую. С небольшим разгоном, но скорость, я думаю, так и должна соответствовать первой скорости. Вторая. Разница заметна. Третья. Заметная разница. Четвертая. Также разница тоже заметна. Пятая. Скорость еще выше. И максимальная. Да, даже между пятой и максимальной скоростью э, разница оборота существенная. Предлагаю испытать лобзик в действии. Я тут нашел подходящий обрезок двора. Давайте измерим. В самом начале, видно сразу, что здесь, был, что здесь немного шире, в самом начале лобзик пошел немного кривовато, потому что параллельный упор он считывал вот с этого мятого угла. В общем, будем считать, что начало мы, его, мы ему простим. Что здесь? Здесь у нас 13 сантиметров. Параллельный упор, как оказалось, может пилить максимум 13 сантиметров. И, собственно, это больше ну, похоже на правду. Здесь 13 13. 13. Ну, собственно, параллельный упор со своей задачей справляется. Распил волнообразный, но, собственно, лобзик и не для этих задач, чтобы ровно отпиливать. Так что вполне себе параллельный упор годный. Теперь я хочу проверить, как пилит этот лобзик с помощью лазерной указки. Я сделаю парочку прямых линий и попробую по ним распилить. Я думаю, этого будет достаточно. Для этого нам нужно будет снять параллельный упор. Чтобы не потерять эти болтики, я их откручу и уберу в коробку. Пробуем. Включаем угасну. Сразу скажу, хочу сказать, что стараюсь держать указку параллельно на черченной линии, но пилка лобзик все равно уходит вправо. Попробую сейчас отпилить, отключив лазерный указатель. И ориентируюсь именно на плату. По старинке, глядя на э, полотно, ориентируясь по полотну, можно пилить намного ровнее, что и следовало доказать. Лазерный указатель в этих лобзигах, я думаю, как в этом, так и в большинстве других, немножечко помогает пилить ровнее. На самом деле на, ни на что она не влияет, кроме как на цену товара. Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Лобзиком, в принципе, я доволен. Это обычная бюджетная модель обычного лобзика. 
Ничего сверхъестественного в ней нет, но как инструмент, он свои задачи, на него возложенные, в мастерской он будет выполнять. Чудес ждать от него не стоит, подошва у него простая, форма подразумевает лишнее телодвижение, а соответственно смещение полотна режущего. Лазерный уровень здесь, здесь больше декоративная, регулировка оборотов тоже есть со своими нюансами. На минимальной скорости полотно вообще не двигается, но во всех остальных скорость работает более-менее, прибавляется и убавляется адекватно. Параллельный упор в некоторых ситуациях будет спасать. Но все равно пилиться лобзиком по разметке, заранее нанесенной, будет удобнее и рез будет точнее. Единственное, что не проверил пылеотвод, но, но что-то мне подсказывает, что он будет здесь работать э, корректно. Но опять-таки, если вы подпишетесь на канал, то сможете э, увидеть в дальнейших роликах, как я, как я им работаю и справляется пылеотвод или нет. Немножечко жаль, что... Подошва клепанная, нельзя будет сделать какое-то дополнительное приспособление, чтобы встроить лобзик, например, в столешницу, в стол и пользоваться им как, как стационарно. В целом я доволен, займет достойное место в моей мастерской. И, и еще, если подпишитесь на канал, вы узнаете, что было в том черном ящике. В следующий раз я его обязательно распакую, присоединяйтесь, буду всем рад, всем пока.